大家好，欢迎来到新闻频道，视角永恒三百五十九度，观点永恒，与别不同的新闻，擅长探索和分享高质量的娱乐话题。如果您同样喜欢满满的正能量，喜欢寻找趣味开心，那么新闻频道一定是您最爱的去处。如果你是第一次来到新闻频道，记得点击订阅按钮，开启小铃铛提醒，不要错过更多精彩的内容。千万别忘了点个赞，分享给你身边的小伙伴们，一起来加入我们的大家庭吧。哎呦，微博之夜就九新人，琳琅满目，各取所需。咱们这次要聊的，可是让人心潮澎湃、怦然心动的两件大事儿：一个是姐不在江湖，江湖依旧有姐；一个是哥身在江湖，江湖处处 P 图。视角永恒359度，观点永恒与别不同的 Zimmy， 我认为这回微博之夜可不得了，搞得整个内娱都跟炸了锅似的。各路明星大咖云集，场面热闹的跟逛夜市似的。想想那满天星光，简直让人脸红心跳啊！前几天微博之夜的热度就已经在全网爆炸，那场面嘞，就像炸了个泡，影响全网。明星们纷纷亮相，竞相争艳，各种爆料，路透图像，野火燎原，让粉丝们兴奋的跟猴儿似的，尖叫声此起彼伏。嘿，这情况连浦东的警察叔叔都忍不住出动了呢。讲道理。这些明星们真是厉害，早早的就官宣了全妆照、造型照，仿佛要争分夺秒抢占一波流量。佟丽娅、金晨、欧阳娜娜、虞书欣、白鹿、毛晓彤、宋轶这些大中小美人儿，个个美的惊艳，性感妖娆的身姿都散发着自信，简直是让人惊艳到瞎了眼珠子。哎呦，这女王们、坦王们，战袍撕裂，浓妆揪心，直接瞪出眼球，秒杀现场。这次微博之夜可是疫情过后的首场大型红毯活动，参加的明星可谓是星光熠熠。那些粉丝们可是等得心急如焚，早早关注偶像动态，恨不得一手掌握明星的红毯造型。当然了，也有那些宠粉到骨子里的明星，红毯开始前就放出造型，让粉丝们激动的像打了鸡血似的。内娱小花们如白鹿、李兰迪、欧阳娜娜、沈月、田曦薇、王楚然。虞书欣、张静怡等人的工作室都发了精修美照，这些小花们个个穿着各式礼服，甚至是高定裙，简直就是人手一套珠宝，瞧得那富贵典雅的气质。男明星们因为衣服的限制，黑，只能在配饰和颜色上搞点新意，结果被网友们调侃说：“这衣服嘞，五彩斑斓的黑。”哈哈，咱们来想想，这场微博之夜为啥这么火爆呢？是不是因为它让人看得眼花缭乱，热血沸腾？还是因为他让人想起那句亚里士多德的名言：“人类最需要的是欢笑。”或许莎士比亚那句“生活就像一部戏，全靠猜忌”才能解释这一切。所以啊，亲爱的观众朋友们，看完这场微博之夜，咱们是不是觉得心满意足、精神焕发、春高气爽？不过啊，在欣赏这些明星们的美貌和才华时，咱们可别忘了 ，Zen One， 我要提醒大家的三个问题：第一，明星们的这些华美盛装。奢华珠宝是不是让人陶醉其中，忘记了生活的真实呢？第二，这场热闹非凡的微博之夜，是不是让咱们对明星们的狂热追捧变得更加盲目？第三，咱们在享受这些视觉盛宴的同时，是不是应该反思一下自己的价值观，认清生活的本质？对于这场微博闹剧 z e m a n 我也有点儿累了，接下来就看大家怎么想了。咱们互动一下，留言、评论、回答问题。让咱们的兴趣和思考碰撞出火花，那啥，别忘了给 Zen One 我点个赞哦。视角永恒359度，观点永恒与别不同的 Shin One 我特别好笑的是关于王一博这位炫酷小哥的 P 图。你们瞧，那天微博之夜的红毯上，王一博穿了个黑色西装，这不是一般的西装，还配上了 Chanel 的真品珠宝胸针，那英气逼人的气质，简直让人想起了莎士比亚名句 To be or not to be。他就是那个要成为亮点的人。又听说晚上还有另一套 look， 哇哦，这王一博可真是个变形金刚啊！然而，在这盛大的晚会即将开始之际，王一博的去留之间却成了悬念。不少营销号都趁机发黑通稿，借机蹭热度。可你们猜怎么着？王一博竟是因为真的忙碌没时间，甚至为了微博之夜硬挤出空档，这让人想起了亚里士多德的名言：“忙碌是幸福的源泉。”显然。王一博可不想当那个光靠颜值吃饭的流量小生。
他可是名副其实的实力派艺人，他不是那种一碰手指头就叫救护车的玻璃心小公子哦。就算知道下午两点要参加微博之夜，他早上还是毫不犹豫的去剧组拍戏，一点都不像是要请假躲避工作的那种人。他的行程安排的满满当当，简直忙得像个陀螺。如果不是有待拍的镜头，大家恐怕都不知道这位实力派艺人在活动当天还在剧组赶进度呢。你以为他会像其他明星一样，在上午就待在酒店里睡个懒觉，好好护肤，确认妆发？哼哼，那可是大错特错了。这位王一博可是连服装、珠宝都能挑选的游刃有余。这场景您能脑补得到吗？如果可以，那么请大家留言、写评论、回答一下。这位王一博可真是一个让人叹为观止的全能艺人。那么。我想问问吃瓜的朋友们，大家是不是也想拥有这样既有颜值又有才华的人生呢？那么，请留下你们的看法，我们一起来讨论一下。嘿，别忘了，我们的故事还没有结束呢。这位王一博在红毯上那神采飞扬的样子，让人想起了古希腊神话中的英雄。他在镁光灯下优雅的踏步，仿佛是为了告诉世界，我来了。我就是那个令人惊艳的王一博。大家瞧，这种自信的气场，真是让人不禁感叹：年轻就是好啊！不过，在这充满鲜花与掌声的夜晚，王一博可不仅仅只是个闪亮的名字，他身上散发出的那份坚定与执着，就像是英国著名剧作家莎士比亚笔下的罗密欧。正如罗密欧愿意为了爱情冒险一切，王一博也愿意为了事业付出百分百的努力。这种精神，真是让人佩服的五体投地。那么，亲爱的观众朋友们，你们有没有被这位王一博感染到呢？你们是不是也想成为一个能够为梦想拼尽全力的人？那就请留下你们的想法和建议，让我们一起来探讨吧。如果你是王一博，你会怎么安排自己的生活和工作呢？你会如何平衡工作与娱乐？又如何在如此繁忙的行程中保持良好的精神状态呢？多谢大家的参与，期待你们的回答，让我们一起分享欢笑。感受那份积极向上的力量。这次晚会让视角永恒359度，观点永恒与别不同的 z e n l i n e 我最惊艳兼惊诧的，莫过于一众男男 CP 的爱好者作品了。最新最有趣的娱乐圈八卦，莫过于这些可以爆出酸爽腐臭的陈年酱汁了，不得不让人拍案叫绝。首先想问问大家，博君艺校搞笑同框了解一下，看得出这位肖战如同亚里士多德闪耀的永恒之星。却被莎士比亚笔下的忍辱负重的配角给困住了，哈哈！无论王一博到哪，这位如胶似漆的断层帅哥都会如影随形。这不，这次叶艳仲在刘亦菲旁边有一个古爱玲，再往旁边又有一个肖战。这肖战一人被角落里包围，跟孤家寡人似的。肖战和古爱玲俩人在热度嗜好、眼球渴望方面都优秀的很，可惜缘分还没熟。结果古爱玲聚精会神的跟刘亦菲聊天，把肖战晾在一旁。肖战心里那个尴尬啊，只能低头掩饰，左右张望，内心无限嘲讽自己。再看看王一博，哈哈，他跟李现和大鹏加在一起，穿黑西装的他显得沉稳，脸上却有点不爽。这种不爽很明显，被动两个字就写在脸上，所以看上去快闹心炸了。只是王炸弟弟偶尔抿个嘴，逗趣而十足。这次微博之夜场面火爆，粉丝们比拼谁家流量更胜一筹，争得头破血流，各种乱象频出，让人惊呼。清朗行动的力度还得加大。继续说说王一博吧，这个陀螺一样的996小伙子一直都备受瞩目，因为忙着拍戏，他一直没确定出席微博之夜，引来不少质疑。难道是待遇不好，所以不屑参加？拍戏的可是上海，新戏也即将上映，不去微博之夜。实在说不过去，最后才确定出席，真是闹得粉丝们一头雾水。其实早就确定要参加，只是故意低调，因为外界非议太多。现在低调沉默是最好的选择。外界看他不参加，票价降了，然后听说他要去了，票价又翻了个身，这变脸速度真是让人瞠目结舌，堪比刘谦变魔术。王一博最后决定参加微博之夜，另外我也闭着眼睛铁口了。主要还是为了宣传新作品，毕竟《长空之王》定档4月28日，时间已经紧迫，得赶紧开启宣传模式。借着微博之夜这么高的关注度，自然是宣传的最佳时机。之前惯常铁口的 Zone 我也讨论无数次了，进入2023年，风向万变
、风口浪尖的王一博，真的是时不时都会遭遇进和退的难题。有人说王一博失去了顶流光环，选择低调是为了避风头，可前不久的舆论风波让他的热度一直居高不下，负面消息占据主导，对后续作品影响甚大。作为演员，他没必要再被流量裹挟。而是需要好作品来立足。事实上，王一博已经不需要依靠流量了。年纪轻轻，公司上市，成为合伙人，这成就让人羡慕不已。再酸他，也只是嫉妒罢了。当然了，这次微博之夜，最爽的就是按照博君艺校的心理要求，最大程度撮合了一种叫做复合的场景和意想。那么大家觉得这微博之夜的博君艺校同框如何？肖战的内心戏是不是够丰富？王一博的低调选择又是怎样一番心路历程呢？请大家留言、评论、回答问题，把你们的想法告诉我，让我们共同探讨这娱乐圈的趣事。期待你们的回复，谢谢大家。当然了，视角永恒， 359度，观点永恒与别不同的 Zen One， 我认为，花开两朵，不能只讲一只。关于我们的杨子、赵丽颖和 Baby 杨颖，这可真是一出好戏。哎呀！大家别急，我们先来讲讲最近的网络笑话暖暖场。大家知道吗？现在流行一句话，谁都不是人民币，做不到人人喜欢，是吧？这不是说我们的明星们吗？那么更加具体的是指谁呢？好了，开场白说完，现在我们来说说这个八卦。网友们发现杨紫和赵丽颖同款造型撞了个正着，惊呼上天。那淡紫色纱裙穿在赵丽颖身上是女神范儿。可到了杨子身上，就像是翻了个跟头。网友们真是毫不留情的吐槽，说杨子粗壮的腰身简直就像照妖镜下的媒体视频，可想而知有多粗啊！但吗？我们还是要说，杨子已经舍弃了那老掉牙的一字肩礼服裙，也算是进步了吧。接下来，我们再来看看 Baby 的故事。据说他连造型都还没开始，结果就被曝光耍大牌啊！真是让人捉急。粉丝们都在想。他还在磨蹭的时候，人家微博之夜都要结束了，这是要开天窗咋整啊？说起 baby， 大家都知道他一直被质疑是花瓶，靠着黄晓明才能在娱乐圈站稳脚跟。而离婚之后，他遭到了不少嘲讽，资源下滑，沦为小透明。听说他曾为赵丽颖三次截胡，姗姗来了，青云志、知否，原本导演都有一 baby， 但最后导演还是选了赵丽颖，毕竟演技才是王道。所以呀、啊，今晚我想说，明星出身的 baby 现在更需要的是虚心与用心，哪怕资本再强大，也改变不了实力的重要性。就像那句俗话说的，打铁还需自身硬，对吧？杨颖在微博之夜被人单独吃瓜，不是没有道理。这个事儿提醒了我们一个道理：每个人都有自己的优势和特点，但关键是如何发挥和提升自己的实力，是不是？说到这里，我们不禁要问。对于杨子和赵丽颖这次撞衫事件，大家觉得谁更胜一筹呢？是明星赵丽颖的女神范儿，还是演员杨子的独特气质？大家可以在评论区畅所欲言哦。而对于 Baby， 虽然现在他面临着诸多质疑和嘲讽，但他只要努力提升自己的演技，不断的进步，总有一天会得到大家的认可。就像亚里士多德曾经说过：“我们是我们一再重复所做之事的总和。”是的，通过不断努力和积累。我们才能成为更好的自己。好了，我们再来谈谈这个圈子里的竞争。在这个娱乐圈，演技才是真正的王道，明星只是外衣。那么，面对如此激烈的竞争，我们的明星们又该如何在其中脱颖而出呢 z i n m a n 我想提醒大家三点：首先，保持自己的特色和风格，让观众能一眼认出你；其次，不断提高自己的演技，让观众喜欢上你的表演。最后，保持谦逊和低调，让观众更愿意接近你。因为，就像 Zen One 我刚刚提到的，谁都不是人民币，做不到人人喜欢。明星不过是一阵烟，演技那是一辈子。所以，微博之夜上，您到底看到了多少明星，又有多少演员呢？在视角永恒359度，观点永恒与别不同的 Zen One 我的眼里。最大亮点的男男 CP 让一股骚动难以抑制，这证明微博夜果然还是明星聚会，不是演员聚会。那么问题来了，你们觉得在娱乐圈中哪位到场的明星做到了以上三点呢？哪位没到场的演员做到了以上三点呢？大家可以在评论区留言讨论一下。希望大家在观看完 Zen One 我的身爬之后。
，不仅能感受到 Zen One 我带来的欢乐，还能对这个问题进行思考和反思。好了，谢谢大家的支持和关注，记得给 Zen One 我留言、写评论、回答问题哦。下次再见。想你了，你最近好吗？深度加温度新闻最专注。